సార్ హౌర్ యూ ఐఎమ్ టూ గుడ్ టూ గుడ్ చాలా బాగున్నా సో దాదాపుగా ఒక ఎనిమిది ఏళ్ళుగా జి కుటుంబం అవార్డ్స్ నిర్వహిస్తున్నారు చాలా హ్యాపీగా అందరూ ఆర్టిస్టులను అందరినీ గుర్తించి మంచి మంచి అవార్డులు ఇచ్చి సత్కరిస్తున్నారు సో ఈ ప్రోగ్రామ్కి ఇంత పెద్ద ఈవెంట్కి మీరు రావడం ఎలా అనిపిస్తుంది ఇంతకుముందు పాపం రెండు మూడు సార్లు పిలిచారు మిస్ అయ్యాను నేను బట్ ఎప్పుడు టీవీలో ఇచ్చినప్పుడు అనుకుంటాను అంటే ఒక కుటుంబం అనే పేరుతో అవార్డ్స్ ఇవ్వడం అనేది నిజంగా మంచి కాన్సెప్ట్ అది యాక్చువల్గా అంటే ఆ ఛానల్కి వర్క్ చేస్తున్న టెక్నీషియన్స్ యాంకర్స్ యాక్టర్స్ టోటల్ అన్ని అన్ని క్రాఫ్ట్ డిపార్ట్మెంట్స్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అందరినీ కలిపి వాళ్ళు ఒక ఫ్యామిలీలా భావించి ఒక చోట చేర్చి వీళ్ళకి వాళ్ళ ప్రతిభకి అవార్డ్స్ ఇవ్వడం అనేది నిజంగా చాలా 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 గొప్ప కాన్సెప్ట్ ఇది సో ఈ కాన్సెప్ట్ ఈ సం ఈ సంబరానికి గెస్ట్గా నన్ను కూడా పిలవడం అనేది నేను ఎప్పుడు చాలా ఆనందపడుతున్నాను కూడా ఇంతకుముందు ఈ జీ ఈవెంట్ చాలా పార్టిసిపేట్ చేశాను బట్ జీ కుటుంబం అవార్డ్స్ రావడం మాత్రం ఇదే ఫస్ట్ టైం ఇదే ఫస్ట్ టైం యా సో నిజంగానే ఇంత మంచి మీరు ఇందాక అన్నారు ఇలా సత్కరించుకోవడం చాలా అది మంచి గొప్ప విషయం నా కుటుంబం పేరుతోటి ఇవ్వడం అనేది నిజంగా అంతకుముందు చాలా ఫిలిం ఫేర్ అవార్డులు కానీ ఇలాంటి చాలా అవార్డ్స్ వచ్చినాయి సో దీని ప్రత్యేక ఈ ఛానల్లో వస్తున్నటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ మిగతా సీరియల్స్ వీటిలో ఉన్న కళాకారుల్ని టెక్నీషియన్స్ని గుర్తించవడం అనేది ఈ ప్రోగ్రామ్ స్పెషాలిటీ నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు బయట వేరే అవార్డ్స్కి మన అందరం వెళ్ళలేరు వెళ్ళినా ఒకరికి ఎదురుకు వస్తాయి ఇంకా అదొక పెద్ద ప్రాసెస్ అది యాక్చువల్లీ బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే వీళ్ళు కేవలం దీంట్లో చేసే వాళ్ళకి అవార్డ్స్ ఇవ్వడం అనేది అది కొత్త కాన్సెప్ట్ అది యాక్చువల్గా ఒక ఛానల్ని గౌరవించుకోవడం మన ఇంటిని మనం గౌరవించుకోవడం సూపర్ ఎక్సలెంట్ నిజంగానే కుంచారగ్ గారు అంటే ఎక్కడెక్కడ టాలెంట్స్ లోకల్ టాలెంట్స్ని గుర్తించే వారిలో ఒక మంచి మనసున్న మహారాజు అని చెప్పుకుంటారు ఎందుకంటే ఒక బేబీ గారిని కావచ్చు మొన్న ఆయన ఎవరో కొత్త ఒక పాటలో కూడా పెట్టి అసరే గారు అసరే గారు ఇలాంటి కొత్త కొత్త అంటే డిఫరెంట్గా ఉన్నటువంటి వాయిస్తో ఉన్నటువంటి లోకల్ టాలెంట్స్ని అందరూ కూడా మీరు ఎంకరేజ్ చేస్తారు ఈ మధ్య కాలంలో అలాంటి వాళ్ళు మళ్ళీ ఎవరైనా ఎంకరేజ్ చేస్తారు దివ్య జ్యోతి అని ఒక ఆమె సింగర్ ఒక హౌస్ కీపర్ తను ఈ మధ్య బాగా తను పాడిన పాట సో తను పాటించాను అండ్ అలాగే మన జి సరిగమపాలో ఒక ఇద్దరు ప్రామిస్ చేశాను స్టేజ్ మీద ఆల్రెడీ ఒక సింగర్ సాయి సన్విధ్ అన్న అబ్బాయికి నేను అవకాశం ఇచ్చాను ఫీమేల్ వాయిస్తో పాడతాడు అబ్బాయి సరిగమప కంటెస్టెంట్ అండ్ పార్వతి అండ్ తర్వాత రసూలుని ఒక ఆటో నడుపుతాడు అబ్బాయి సో వాళ్ళిద్దరు కూడా ఇప్పుడు నేను ఫిల్మ్లో పాడేస్తున్నా వాళ్ళిద్దరిని సో వాళ్ళు జి సరిగమప కంటెస్టెంట్స్ వాళ్ళంతా కూడా యా సంబంధించినటువంటి సింగర్స్ యా వీళ్ళ దాంట్లోనే మొన్న ఆ ప్రోగ్రామ్కి గెస్ట్గా వచ్చాను నేను ఫైనల్స్కి వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎప్పటి నుంచి ఫాలో అవుతున్నాను నేను నాకు చాలా రాగా వాళ్ళ వాయిస్లు ఎందుకో చాలా కొత్తగా అనిపించాయి నాకు జనరల్గా అంటే యూజువల్గా ఏంటంటే బాగా నేర్చుకున్న వాళ్ళు బాగా పాడే వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఎక్కడో చోట అవకాశాలు వస్తాయి అది పెద్ద ప్రాబ్లమే కాదు బట్ ఈ ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు ఈ కొంచెం మట్టిలో మాణిక్యాలు లేకపోతే ఎక్కడ పల్లెట పల్లెటూరు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు వీళ్ళు ఏంటంటే పాపం ఆ టైంకి ఆ చిన్న రికగ్నేషన్ వస్తుంది తర్వాత అది కట్ అయిపోద్ది ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు వాళ్ళ ఊరు వెళ్ళి వెళ్ళిపోగానే ఇవంతా మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోతుంది సో వాళ్ళకి అట్లీస్ట్ నా తరఫు నుంచి ఒక సర్ప్రైజ్ లాగా ఒక పాట పడిస్తే అది డెఫినెట్గా వాళ్ళకి ఎక్కడో చోట యూజ్ అవుద్దని నా ఫీలింగ్ నిజంగానే ఇది మీరు చాలా గొప్ప విషయం అనుకోవాలి ఎందుకంటే మేము ఎక్కడెక్కడో ఉన్న టాలెంట్ అలా వాళ్ళ టాలెంట్ వాళ్ళ మరుగు మరుగును పడిపోకుండా వాళ్ళు ఎలివేట్ చేస్తూ మీరు ఒక మంచి మంచి అవకాశం ఇస్తున్నారు సినీ ఇండస్ట్రీలో పాటించడం అంటే అది మా విషయం కాదు మీకు ఎందుకు వచ్చింది ఆ థాట్ నేను కూడా ఒక పల్లెటూరు నుంచి వచ్చాను కాబట్టి అండ్ బిగినింగ్ డేస్లో ఆ స్ట్రగుల్ నేను కూడా ఫేస్ చేశాను కాబట్టి అంటే చాలా అవమానాలు ఉంటాయి చూస్తాం కదా వెరీ వెరీ బిగినింగ్లో కొంతమంది ఎస్పెషల్లీ బాగా నేర్చేసుకున్నాం పండితులు అనుకున్న వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు చాలా అవమానాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది సో అట్లీస్ట్ వాళ్ళకి ఆ అవమానం కాకుండా వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ప్రతి సింగర్ జయం ఏంటి సినిమాలో ఒక్క పాట అన్న పాడాలని వాళ్ళకి ఒక చిన్న ఇది సో నాకున్నంతలో నేను చేస్తున్న ఈ సినిమాల్లో వాళ్ళు కూడా అవకాశం ఇద్దామని ఒక థాట్ అంతే మొన్న మా అసరయ్య ఉన్నారు శ్రీకాకుళం చెందిన అసరయ్య ట్రైన్లో తన పాటలు పాడుకుంటాడు మొన్న కాల్ చేసి నాకు బాబు రఘుబాబు ఫస్ట్ టైం ఫ్లైట్ ఎక్కాను హిమాను ఎక్కాను బాబు అండమాన్ వెళ్ళాను సన్మానం చేశారా యాభై వేలు ఇచ్చారు బాబు అన్నాడు అది ఎంత నాకు ఆ రోజు కళలో నీళ్ళు తిరిగే నాకైతే అంటే గుడ్ వాళ్ళ లైఫ్లో వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేయని ఒక సర్ప్రైజ్ ఇది మీరు ఇచ్చినటువంటి గిఫ్ట్
మళ్ళీ ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్స్తో ఒప్పించడమనే ప్రో ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో చాలా టఫ్ అది ఎందుకంటే వాళ్ళకి నచ్చవచ్చు నచ్చకపోవచ్చు ఇదే సాంగ్ ఇంకొక ఎస్టాబ్లిష్డ్ సింగర్ పాడితే నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తుంది కదా వేరే వస్తుంది కదా అని వాళ్ళ ఆలోచన వాళ్ళకి ఉంటాయి సో వాళ్ళందరినీ మళ్ళీ కన్విన్స్ చేయాలి అదొక హెడ్ ఏక్ నాకు తీసేస్తే వీళ్ళు బాధపడతారు అయ్యో పాట పాడి తీసేస్తే అదో మహాపాపం ఇన్ని బాధ ఉంటాయి దీని వెనకాల చాలా మందికి అర్థం కాదు నిజంగా సార్ సూపర్ మీ హార్డ్ వర్క్ నిజంగా అది వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చిన గిఫ్ట్ నిజంగా వాళ్ళ టాలెంట్ని ఎక్కడున్నా కూడా మీరు గుర్తిస్తున్నారు ఇలాగే మీరు చాలామంది టాలెంట్ని గుర్తించాలి వాళ్ళతో మంచి మంచి పాటలు పాటించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఎలా ఎలా అనిపిస్తుంది చెప్పే కదా ఇది ఒక ఇదొక న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఒక ఒక ఫ్యామిలీ అవార్డ్స్కి రావడం అనేది నిజంగా కొత్త ఎక్స్ కొత్త అనుభవం ఇది సో లెట్ సి లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా థ్యాంక్ యూ రఘు గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ సురేష్ దేవి గారు ఆఫ్టర్ లాంగ్ బ్యాక్ ఎస్ సార్ ఈటీవీ తర్వాత ఇప్పుడు కలుసుకున్నాం ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే మీరు ఈ అవార్డ్స్ ఫంక్షన్కి వచ్చారు కదా ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఇది నాకు ఎప్పుడు ఎనిమిదో సంవత్సరం అండి జీ అనుబంధం నాకు నేను జీ కుటుంబంలో సభ్యుడిని జీ కుటుంబ అవార్డ్స్ అంటే ఖచ్చితంగా జీలో ఉన్న ఆర్టిస్టులకు కానీ టెక్నీషియన్లకు కానీ ప్రత్యేకమైన రోజు స్పెషల్ డే అంటే లైక్ ఇప్పుడు మనం సంక్రాంతి పండుగని ఎలా అయితే మనం స్పెషల్గా మాట్లాడుకుంటాం జీ యాక్టర్స్ కానీ తర్వాత టెక్నీషియన్స్ కానీ అందరూ కూడా దాన్ని స్పెషల్గా చూస్తారు ఎందుకంటే అలాంటి ఒక మంచి గుర్తింపు ఆర్టిస్ట్కి జీతాలకు ఇచ్చింది అలా అంటే మనకున్న పర్సనల్గా ఉన్న టాలెంట్తో పాటు మనకున్న ఇమేజ్ని బాగా హైలైట్ చేసి చూపించి ఒక ఆర్టిస్ట్కి ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసి వాళ్ళు యాక్ట్ చేయడానికి ఒక డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ని క్రియేట్ చేసి వాళ్ళందరినీ ఫ్యామిలీ మెంబర్లా అంటే వాళ్ళకి బయటకు వెళ్ళక్కర లేకుండా వన్స్ జీలో అడుగు పెడితే ఒక్క అడుగుతో ఆరంభం అన్నట్టు లైఫ్ మన ఆరంభం కూడా అక్కడే స్టార్ట్ అవుతుంది జీలో ఉన్నంత వరకు హ్యాపీగా అలా నడుస్తూనే ఉంటుంది సో ఖచ్చితంగా దీన్ని నేను ఎప్పుడు స్పెషల్గా ఫీల్ అవుతాను జీ కుటుంబ అవార్డ్స్ అంటే నేను సంక్రాంతి పండుగలో ఫీల్ అవుతాను చూస్తే వాతావరణం కూడా అంత సంక్రాంతి పండుగకి మించింది ఆబ్వియస్లీ ఎస్ ఎస్ సో నిజంగా ప్రతి సంవత్సరం వీళ్ళు ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తూ ఉంటారు సో అవార్డులు ఇచ్చే విషయంలో అంటే మీరు మీరు మీరేమైనా అవార్డు నేను వరుసగా మూడు సంవత్సరాలు బెస్ట్ కమెడీని తీసుకున్నాను అండి బహుశా ఈ సంవత్సరమే నాది నామినీస్ లేదు వేరే న్యూ సీరియల్స్ వచ్చినాయి కదా ఇంకా కొత్త టాలెంట్స్ ఉంటాయి వాళ్ళందరూ ఎంకరేజ్ చేయాలి కాబట్టి డెఫినెట్గా ఇది ఉంటుంది వరుసగా మూడు సంవత్సరాలు నేను తీసుకోవడం నిజంగానే అదృష్టం ఎందుకంటే జీతాలు కాబట్టి నేను ఇంట్లో అలా పెట్టుకుని నేను ఎంత చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతా సో ఏం సార్ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ రన్నింగ్ ఒకటి జరుగుతుందండి సో నెక్స్ట్ వేరే సీరియల్ వేరే స్టోరీస్ వచ్చినప్పుడు అందరూ నా క్యారెక్టరైజేషన్కి తగ్గట్టుగా ఉన్నప్పుడు మేడం అను మ్యామ్ టీమ్ అందరూ ఉంటారు కదా వారు డిసైడ్ చేస్తే దాన్ని బట్టి మనం ముందుకు వెళ్తాం సో మీ లైఫ్లో ఒక క్యారెక్టర్ ఈ క్యారెక్టర్ నేను చేయలేకపోయా అని అని ఏమైనా ఏదైనా ఒక క్యారెక్టర్ ఫీల్ అయ్యా జనరల్గా ఎలా ఉంటుందంటే అండి ఇది చేయలేకపోయాం అన్నప్పుడు అది చేసామనుకోండి ఇంకోటి ఏదో అనిపిస్తూ ఉంటుంది మళ్ళీ ఒక యాక్టర్గా ప్రతిదీ చేయాలి కోరిక ఒక ఆపర్చునిటీ పొందిన తర్వాత ఓకే ఇది అయింది నెక్స్ట్ ఇలాంటిది చేయాలి నెక్స్ట్ ఇలాంటిది చేయాలి కాకపోతే కెరీర్లో నాకు అవకాశాలు ఇచ్చిన దర్శకులు కానీ రచయితలు కానీ నిర్మాతలు కానీ వారందరికీ ఎప్పటికీ నేను శిరస వాళ్ళందరికీ ఎప్పుడు నేను మనస్ఫూర్తిగా నా మనసులో కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూ ఉంటాను ఎందుకంటే ఎప్పుడు రెగ్యులర్ క్యాటర్లు ఇవ్వాల అన్ని విభిన్నమైన పాత్రలే ఇచ్చారు అయితే ఈ పాత్ర చారి పాత్ర కళ్యాణ వైభోగం ఇది మా ప్రొడ్యూసర్ శ్రీరామ్ గారు పిలిచి ఇచ్చిన వేషం ఇది పేరుకే పిఏ కానీ ఈ పద్నాలుగు వందల యాభై ఎపిసోడ్లో ఈ పాత్ర ఇచ్చిన గౌరవం ఈ పాత్ర ఇచ్చినంత అభిమానం ఇచ్చిన ఇమేజ్ ఇంకా లైఫ్ లాంగ్ హ్యాపీగా ఉండే అంత ఒక మంచి ఇమేజ్ ఇచ్చి చాలా అంటే పెద్ద మాటలు మాట్లాడలేను కానీ నా వరకు నాలో ఉన్న ఒక చిన్న నటుడికి ఇంత గౌరవం దక్కడానికి కారణమైనటువంటి చారి పాత్ర ఈ విషయంలో ప్రత్యేకంగా మా నిర్మాత శ్రీరామ్ గారికి అలాగే మా రచయిత మరియు దర్శకుడైనటువంటి కృష్ణ గారికి మాటల రచయిత మా సానాశ్రీ మల్లికార్జున గారికి ఇంకా మిగతా దర్శకులకి రాంబాబు గారికి అందరికీ కూడా పేరు పేరున నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేయాలి ఎందుకంటే వారందరూ అనుకుంటేనే మనం ఎలాంటి ఒక ప్రయాణం చేయగలుగుతాం ఇవాళ మీరు ఎలా నన్ను నుంచోబెట్టి అడుగుతున్నారు అంటే దానికి వారే కాదు టాలెంట్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ కంపల్సరీ డెఫినెట్గా వారందరినీ మనం ఖచ్చితంగా ఈ సందర్భంగా నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నమస్కారం నమస్తే అమ్మా ఎలా ఉన్నారు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నా కనబడుతుందిగా ఒక కామెడీ చేయండి ఏదన్నా తర్వాత
మా జీ కుటుంబానికి ఎప్పుడు మేము రుణపడే ఉంటాం నాట్ ఓన్లీ ఫర్ జీ జీతో పాటు రైటర్ కూడా ఎందుకంటే రైటర్ క్యారెక్టర్ రాయడం వల్ల కదా వచ్చింది రైటర్ గారికి అలాగే జీ ఛానల్ కి మా ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ కి అందరికి మా మిఠాయి కొడుచుట మా హోల్ టీమ్ కి అందరికి రుణపడి ఉంటాం ఇంకా నెక్స్ట్ టైం ఏమైనా ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నారా ఇంకా ఇప్పటికైతే తెలీదు ఇప్పటికైతే మిఠాయి కొట్టే రన్ అవుతుంది ఎవరి పర్ఫార్మెన్స్ కోసం ఎక్సైటెడ్ గా ఉన్నారు బాగా చేసే వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ కోసం ఎగ్జైటెడ్ గా ఉన్నాం సరే ఇది కామెడీ నిజంగా అంటే మీకు మీకు తెలిసిన ఆర్టిస్ట్ మీ ఫేవరెట్ ఆర్టిస్ట్ లలో అందరు జీ తెలుగులో ఇప్పుడు మా వచ్చిన వాళ్ళు అందరు కూడా ఎవరి స్టైల్ లో వాళ్ళందరూ ఒకటే కుటుంబం అన్నాం కదా మనం అందరు ఎన్నో ఏళ్ళుగా పరిచయం అంటే ఏ ఛానల్ సినిమా కొద్ది కొద్ది రోజులే సీరియల్ రన్ అవుతాం కానీ ఇక్కడ మాత్రం సమ్ ఇయర్స్ వెళ్తూ ఉంటుంది నాలుగేళ్ళు ఐదేళ్ళు ఆరేళ్ళు ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు అందరూ ఎలా ఉంటారంటే బాగా క్లోజ్ గా ఫ్రెండ్స్ గా ఉంటాం కదా సో డెఫినెట్గా అందరి పర్ఫార్మెన్స్ మాకు అందరూ అలవాటు అయిపోయి ఉంటారు క్లోజ్గా ప్లస్ ఇలా ఫెస్టివల్స్కి పండగలకి మేము కలుస్తూ ఉంటాం కదా సో ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు అందరూ మాకు క్లోజ్ మాట ఇటువంటి ఆవిడికి మైక్ దొరికితే మైసూరు బాగు దొరికినట్టు తినేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే మా సీరియల్లో డైలాగ్స్ లేవు ఆవిడ మోగ ఆవిడ క్యారెక్టర్ కాబట్టి ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తే మొత్తం మాట్లాడుతూ ఉంటారు మా బెండ మేళ మేనేజర్ గారు హాయ్ నేను టూ ఇయర్స్ అయింది నేను టూ ఇయర్స్ అయిందండి జీకి వచ్చి ఇది చాలా సంతోషంగా ఉంది చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇదంతా ఒక ఫ్యామిలీ లాగా ఉంటుంది అంటే అమ్మా నాన్న వదిలేసి మనం ఇక్కడ ఆర్టిస్ట్గా ట్రై చేయడానికి వచ్చాము హే ఆగా ఇక్కడికి వచ్చినాక ప్రతి ఒక్కరు చాలా సపోర్ట్ చేస్తారు మా ఈపీ గారు అలాగే ఛానల్ హెడ్లు కానీ అందరూ చాలా బాగా సపోర్ట్ చేస్తారు పార్టీలు ఇవన్నీ చాలా జీవాలు మంచిగా ఇస్తారు చాలా బాగుంది ఇక్కడికి రావడానికి కారణం ఈ డ్రెస్ ఈ డ్రెస్ మాత్రం కాచి కూడా కొనలేదు ఈ డ్రెస్ మీరు గమ్ముకోండి నేను ఇక్కడికి రావడానికి నా గురువు గారు డాక్టర్ ఎంఎస్ చౌదరి అండ్ ప్రవీణ్ అన్న మా జీ ఫ్యామిలీ రామకృష్ణ అన్న మా ప్రొడ్యూసర్ గారు అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ నిజం చెప్పాలంటే మాకు ఇక్కడ అందరూ అంటే మా ఈపీస్ కానీ మా ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ మా కో ఆర్టిస్ట్లు కానీ అందరూ మా మిఠాయి కొడి చిట్ట మా పేరు తగ్గట్టు చాలా 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 స్వీట్ మిఠాయి అంటేనే స్వీట్ కదా ఇంకా అందుకనే ఇందాక మీరు ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు అంటే అవార్డు ఎవరికి వస్తుంది నామినేషన్ ఉన్నారా హ్యాపీ అయినా వస్తే ఎవరికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలండి అవార్డు వస్తే కాదు ఎందుకంటే ఈ జీ ఫ్యామిలీలో ఇది మాకు సెకండ్ ఇయర్ అనమాట వన్ ఇయర్ అయింది సెకండ్ అవార్డ్స్ తీసుకురావడం అసలు జీ కుటుంబంలోకి రావడమే మాకు చాలా పెద్ద అవార్డు చాలా సంతోషకరం సో నామినేషన్స్ అండ్ అలాగే అవార్డ్స్ అనేది అది ఇది బట్ ఏంటంటే ఈ జీ ఫ్యామిలీలోకి రావడమే మాకు చాలా పెద్ద హ్యాపీ అండ్ అదొక పెద్ద అవార్డు లాగా అనమాట సీరియల్ ఆబ్వియస్లీ చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే మూవీస్ అంటే మూవీస్ రెండు కళ్ళు మూవీస్ అండ్ సీరియల్ రెండు టీవీ రెండు కళ్ళు అంటాం మనం బట్ మాకేంటంటే మూవీస్ కన్నా ఇంకా టీవీలో చూడడం చాలా ఎక్కువ ఇష్టం ఎందుకంటే మూవీస్ అంటే మనం అప్పుడప్పుడు థియేటర్స్కి వెళ్ళి చూడాలి బట్ మనం ఏంటంటే మేము ఒక సీరియల్ చేస్తుంటే ప్రతిరోజు టీవీ పెడితే మేము కనపడతాం సో అది ఎక్కువ రీచ్ అనేది మేము అవుతూ ఉంటాం కాబట్టి నా వరకు పర్సనల్గా నాకు ఏంటంటే టీవీ అనేది నాకు చాలా ఇష్టం అనమాట థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మా బాయ్ థ్యాంక్ యూ Thank you, bye. Hi. Hi, Andy. What is the name of Kutum Mamma? Telugu 2022 Award for you. I'm very happy. So, I'm going to talk about the series. I'm going to talk about the series in Kodalu. I'm going to start three months. So, I'm going to talk about the series here. I'm going to talk about the series here. Why? It's not a series. It's not a series. It's not a family. 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 అందరినీ కలిసి అవకాశం జీ కుటుంబం అవార్డ్స్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే కలుగుతుంది కాబట్టి నాకు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇంకేమైనా అడగాలనుకుంటే మీరు అడిగి చెప్తారు ఇది కాదండి నేను ప్రీవియస్ సీరియల్ చేశాను బట్ ఈ సీరియల్కి రావడం అయితే ఫస్ట్ టైం అనమాట ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నేను చేస్తున్న కోడలు మీకు జోహార్ సీరియల్ కాబట్టి అండ్ ఈ ఇయర్ జీ తెలుగు రావడం ఫస్ట్ టైం ప్రీవియస్ అంటే వేరే స్టార్ మాలో ఉన్నాను కాబట్టి అండ్ ఈసారి అయితే జీకి రావడం ఫస్ట్ టైం జీ తెలుగు గురించి చెప్పాలంటే అంటే ఆర్టిస్టుల్ని ఆర్టిస్ట్కి ఒక క్రేజ్ రావాలి అన్న ఆర్టిస్ట్ని బాగా చూపించాలన్న ఒక జీ తెలుగుకే సాధ్యం అండి సో మాలాంటి వాళ్ళకి మంచి ప్లాట్ఫామ్ని కలగజేస్తుంది జీ తెలుగు సో చాలా దానికి నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను అంతకుమించి ఇంకేం చెప్పాలంటే కృష్ణ తులసి అండ్ దేవతలారా దివించి సో మీ ప్రాజెక్ట్స్ ఇప్పుడు నామినేషన్స్లో ఉన్నాయండి ఎస్ 
ఆబ్వియస్లీ బట్ అంటే ఎప్పుడు కొంచెం కొంచెం డిఫరెంట్ గా చేస్తుంటా కాబట్టి సో ఈగర్లీ వెయిటింగ్ అనమాట రెండు నాకు ఫేవరెట్ అనే చెప్పాలి ఎందుకంటే రెండు కూడా మదర్ క్యారెక్టరే కృష్ణ తులసి వచ్చేసి కొంచెం డీ గ్లామర్ లైక్ బ్లాక్ మేకప్ కొంచెం డిఫరెంట్ దేవతలారా వచ్చేసి ఫుల్ ఆఫ్ మదర్ సెంటిమెంట్ అంతా ఉండి అది ఎమోషన్ అంటే మన పర్ఫార్మెన్స్ కోప్ ఉంది అనమాట యా జీ తెలుగు గురించి చెప్పకపోతే చాలా అసలు బాగోదు ఎందుకంటే నేను జీలో ఎంటర్ అయిన తర్వాత దిస్ ఈస్ ద ఐ థింక్ నాకు తెలిసి టెన్త్ ఇయర్ లెవెంత్ ఇయర్ జీ నేను స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఏదో ఒక ప్రాజెక్ట్తో నేను జీ కుటుంబం అవార్డ్స్లో ఉంటాను జీ ఈవెంట్స్లో ఉంటాను అండ్ జీ చాలా అంటే కొత్త టాలెంట్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి అంటే జీ ఈ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎలా అనిపిస్తుంది మ్యామ్ జీ తెలుగు కుటుంబం అవార్డ్స్ ఇది ఎప్పుడు చేసేది కదా సో ఇట్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ అవార్డ్స్ అవి కోసం ఎదురు చూస్తూనే ఉంటాము ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ టైమ్ అందరూ ఎంత ఎక్సైటెడ్గా ఉంటారు సో జీ తెలుగులో మీరు చేసిన ప్రాజెక్ట్ రాదమ్మ కుదురు సో మీ తమ్ముడు ఎక్కడండి అరవింద్ వచ్చాడు ఏ పల్లె రాలే అంత ఓకే సో మీ క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పండి హౌ యూ ఆర్ ఫీలింగ్ టు వర్క్ సో పురంధరి క్యారెక్టర్ చాలా సాఫ్ట్ అమ్మా ఏం చెప్తే అది వింటుంది బయట అలానే ఉంటారు యాక్చువల్లీ కానీ ఏది చెప్తే వినే దగ్గర రకమైతే కాదు కానీ ఐ గివ్ ఇట్ అ థాట్ ఓకే సో పురంధరి క్యారెక్టర్ రావడం మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు చాలా హ్యాపీగా ఉంది త్రీ ఇయర్స్ జర్నీ కాకుండా పోతు ఇస్ రియలీ రియలీ గుడ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ అండ్ వెరీ క్రూషియల్ రోల్ సో a very uh, crucial role and i'm i'm blessed to be doing this role because it was very challenging yeah. and they uh, um, express cheyu kundane uh, act cheyal sochindi danu so i'm so happy to be a part of zee telugu uh, last year kuda vacharu ee year this year also i'm here um, i'm enjoying the working with zee telugu so zee telugu kutumba awards id enno year andi this is second year second year meeku ela anipistundi యా ఆబ్వియస్లీ జీ తెలుగు అంటే వెరీ మచ్ ఫన్ ఎంటర్టైన్డ్ అండ్ ఇది ఒకటే ఫ్యామిలీ సో ఆల్వేస్ హ్యాపీ హియర్ లేదు సో ఐఎమ్ లిటిల్ బిజీ సో లేదు అలా ఏం లేదు వేరే వాళ్ళు చేస్తున్నారు కదా సో దెల్ ఎంజాయ్ సో కృష్ణ తులసి నామినేషన్స్లో ఉందా ఎస్ సో హౌ యూ ఫీలింగ్ సో ఎగ్జాక్టెడ్ యాక్చువల్లీ లాస్ట్ ఇయర్ నాకు మత అఖిల్కు బెస్ట్ భార్య బర్త్డే వచ్చింది అండ్ ఇంకొకటే బెస్ట్ అక్క చలి వచ్చింది సో దిస్ ఇయర్ విఆర్ సో ఎగ్జాక్టెడ్ ఏమో లిటరలీ వెయిటింగ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ చెప్పాలనుకుంటున్నారా జీ తెలుగు గురించి ఏం చెప్పాలి ఇట్స్ ఆల్వేస్ అందరినీ చాలా ప్రేమగా చూసుకుంటారు జీ తెలుగులో ఇక్కడ వచ్చే తర్వాత ఇట్స్ లైక్ జీ ఫ్యామిలీలో కలిసిన తర్వాత చాలా బాగా అనిపిస్తుంది ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఫన్ టు బీ విత్ జీ తెలుగు థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో ఇప్పుడు నేను చేసలేదు ఈరోజు వీ హ్యావ్ కమ్ ఫర్ ద ప్రమోషన్ ఆఫ్ బిఎఫ్ఎస్ ద్యాస్ బాయ్ఫ్రెండ్ ఫర్ హయర్ సో ఇది నా ఫస్ట్ టైమ్ టు యాక్చువల్లీ వాక్ అ రెడ్ కార్పెట్ సో చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంది Is this your first award function, ma'am? Yes, it is my first. It's my debut. So, okay. I'm very excited. I'm very scared. I'm very nervous. It's a, it's a mixed feeling. Okay. Yeah. So, what do you want to do? There's nothing to say about Z. It has been a... It, it's always been great. It's always been amazing. And I'm very happy that I got a privilege to actually come here. బాగుంది బాగుంది ఎవ్రీథింగ్ ఐ మీన్ ఫ్రమ్ ది స్టార్టింగ్ టిల్ ది ఎండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాస్ పర్ఫెక్ట్ ఏం కష్టం లేదు లేదు ఏం లేదు లేదు ఇట్ వాస్ ఆల్వేస్ వెరీ స్మూత్ వెరీ క్లియర్ ఏమి చెప్పలేదు అవును 
లేదు లేదు చూసలేదు సో దాట్స్ ద రీజన్ నాకు ఒక నర్వస్నెస్ ఉంది కానీ ఎక్సైట్మెంట్ ఉంది యు నో టు వాచ్ ద ప్రోగ్రామ్స్ టు సీ హౌ ఇట్ ఈస్ డన్ సో యా ఐమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు యా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ హాయ్ అవునండి ఎలా ఉన్నారు అందరూ ఎస్ సో చాలా ఎగ్జైటింగ్ ఉందండి అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఐ కీప్ సీయింగ్ ఇట్ ఆన్ టీవీ సో నా సినిమాలు ఎన్ని రిలీజ్ అయినా ఇలా టెలివిజన్ అవార్డ్స్కి ఇలాంటి వాటికి వస్తేనే మా ఇంట్లో వాళ్ళు గుర్తిస్తున్నారు మా అమ్మమ్మ మా అమ్మమ్మ గుర్తొస్తుంది ఎక్కువ ఓకే నువ్వు ఎప్పుడు టీవీలో వస్తావని సో మోర్ దెన్ యా 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 అవునండి సో దట్ ఈస్ ద హోల్ పాయింట్ సో అందుకే ఐమ్ ఆల్సో రియలీ ఎగ్జైటెడ్ టు కమ్ సీ ఆల్ ది నామినేషన్స్ అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తున్నాను అండ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఎవరిని ఎక్కుతారు అని సో యా జీ కుటుంబ అవార్డ్స్కి ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఐమ్ కమింగ్ ఎస్ సో ఐమ్ విషింగ్ ఎవ్రీ వన్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అండ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు సీ థ్యాంక్ యూ అండ్ అందరికీ దసరా శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఆ సీరియల్ అందరూ చూస్తూనే ఉంటారు యాజ్ యూజువల్ భర్త కోసం చాలా త్యాగాలని చేస్తూ భర్త కోసం ఏమి చేశారో భర్త కోసం రాధిక అన్నట్టుగా రాధిక అనే రోల్ మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది మీ ఎక్స్పీరియన్స్ రాధిక అనే క్యారెక్టర్ యా ఇట్స్ ఎ గుడ్ క్యారెక్టర్ అంటే మేబీ ఐ థింక్ ప్రతి ఒక్క హౌస్ వైఫ్కి నచ్చే ఒక క్యారెక్టర్ అని అనుకుంటాను యాక్చువల్లీ బ్యాడ్లీ ఈవెన్ ఐమ్ ఆల్సో వెయిటింగ్ నాకు కూడా చేయాలని ఉంది కనీసం అంత నెగిటివ్గా కాకపోయినా ఎప్పుడు యూనో ఏడవడం కాకుండా సాడ్గా కాకుండా కొంచెం యాక్టివ్గా కొంచెం ఇదిగా నాకు కనిపించాలని ఉంది మేబీ ఐ థింక్ ఇన్ ఫ్యూచర్ యాక్చువల్లీ ఈ థాట్ అనేది ఎవరికు లేకుండే ఈ మధ్య ఎలా అయిపోయిందంటే నువ్వు ఏడుస్తూనే బాగుంటావు అన్నట్టుగా అయిపోయింది ఐ థింక్ ఇట్స్ బీన్ నైన్ ఇయర్స్ సో అఫ్కోర్స్ నాకు ఇది ఒక పండుగ కుటుంబం అవార్డ్స్ అంటే ఎక్కడ లేని ఒక హ్యాపీనెస్ అండ్ యూనో యా హ్యాపీ జీ ఇట్స్ మై ఫ్యామిలీ ఇంకేమైనా వర్క్ కావాలా ఫ్యామిలీ అంతే ఇక్కడే అవన్నీ రివీల్ చేయాలనుకోవట్లేదు బట్ వన్ థింగ్ ఈరోజు ఇక్కడ నేను చెప్పాలనుకుంటుంది ఏంటంటే సంథింగ్ బిగ్తో పాటు త్వరలో నేను మీ ముందు కనబడతా సో జీ కుటుంబ అవార్డ్స్ అంటే ఎప్పుడు బాగుంటుంది సో అందరం కలుస్తాం కాబట్టి లైక్ ఇది ఒక ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్లో ఉంటుంది సో అగ్ని పరీక్ష నామినేషన్స్లో ఉన్నా మ్యామ్ ప్రజెంట్ అంటే నాకు చాలా స్పెషల్ ఎందుకంటే నేను ఎన్నో మూవీస్ చేసి వచ్చాను ఇక్కడికి ఎన్నో మూవీస్లో రాని మనకి ఫేము నేమ్ అనేది ఒక ముద్ద మందారంతోనే ఒక చాలా షార్ట్ టైంలో చాలా మంచి నేమ్ వచ్చింది ముద్ద మందారం తరపు నుంచి ఫోర్ అవార్డ్స్ తీసుకున్నాను ఇంకా చాలా హ్యాపీగా ఉందన్నమాట దాని తర్వాత అక్క చెల్లెళ్ళు ఇంకా మన త్రినేణిలో దురంధర క్యారెక్టర్ చేయడం నిజంగా నాకు జీకి ఎంతో రుణపడి ఉన్నాను థ్యాంక్స్ టు జీ తెలుగు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రేక్షకుల దేవుళ్ళందరికీ కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను నేను ఇంత ఫేమ్ రావడానికి కారణం కూడా మీరే థ్యాంక్ యూ అందరికీ నమస్కారం జీ తెలుగు కుటుంబం అవార్డ్స్ అంటే నేను ఎప్పుడు అదే చెప్తాను నాకు పండుగలు అన్నిటికంటే కూడా చాలా పెద్ద పండుగ అనమాట అంతే సో చాలా హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది హ్యాపీనెస్కి మించి ఏదో ఉంటుంది నాకు ఆ స్టేజ్ అవార్డ్ అండ్ ఫంక్షన్ ఏమో కానీ నాకైతే బిగ్గెస్ట్ ఫెస్టివల్ అంతే 
ఎవ్రీ ఇయర్ ఎవ్రీ ఇయర్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ ఫస్ట్ కుటుంబం అవార్డ్స్ అప్పుడే నేను ఆ సంవత్సరం జీ తెలుగులో అడుగు పెట్టాను సో ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు నన్ను చక్కగా చిన్న బుజ్జి పాపలా చూసుకుంటూ ప్రేమను అందిస్తూ ప్యాంపర్ చేస్తూ ఎప్పుడూ నన్ను హ్యాపీగా ఉంచుతారు సో అంతే ఎవ్రీ ఇయర్ ఐ వెయిట్ ఫర్ దిస్ అన్న కళ్యాణం గమనీయం ఇప్పుడు చేస్తున్నాను ఏడున్నర గంటలకు వస్తుంది మీరు అందరూ ఎంతో అభిమానిస్తున్నారు ఆదరిస్తున్నారు ఇంకా ఇంకా ఆశీర్వదించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సో జీ అనేది ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ అనమాట అంతే ఇంకా నా జీ వేరు నేను వేరు అలా ఉండదు సో ఐఎమ్ వెరీ మచ్ కనెక్టెడ్ ఎమోషనల్లీ కనెక్టెడ్ టు జీ తెలుగు అనమాట సో నేనేంటంటే ఈ సంవత్సరం నేను కోరుకునేది ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ ముద్దమందారం పార్ట్ టూ వస్తే బాగుండని కోరుకుంటున్నాను వెయిటింగ్ వి ఆర్ వెయిటింగ్ యాక్చువల్లీ వి ఆర్ చాలా మిస్ అవుతున్నాం మేము సో మాకు ముద్దమందారం ఈ ఈ శుభ సందర్భంలో మాకు ఆ ఒక అదృష్టాన్ని కలిగించి ఆశీర్వదిస్తే చాలు ముద్దమందారం పార్ట్ టూతో నెక్స్ట్ ఇయర్ వెయిటింగ్ నేనైతే డైలీ ప్రే చేస్తాను అనమాట ముద్దమందారం పార్ట్ టూ సీక్వెల్ ఎన్నో సినిమాలు సీక్వెల్ చేస్తున్నారు అలాగే ముద్దమందారాన్ని కూడా సీక్వెల్ చేస్తే ఎంత బాగుంటుందని డైలీ నేను మాత్రమే కో కాదు మమ్మల్ని అభిమానించేవాళ్ళు మమ్మల్ని ప్రేమించేవాళ్ళు చాలామంది కోరుకునేది కూడా అదే డైలీ టూ త్రీ మినిమం మెసేజెస్ వస్తాయి ముద్దమందారం మళ్ళీ చేయండి ముద్దమందారం పార్ట్ టూ చేయండి అని ఈ సంవత్సరం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వీ ఆర్ వెయిటింగ్ ఇప్పుడు వస్తే అంతకంటే ఆనందమైన క్షణం అంతకంటే అదృష్టి ఇంకొకటి ఉండదు నాకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో జీ కుటుంబం అవార్డ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ జీ తెలుగులో జరిగేపోయే అతిపెద్ద ఈవెంట్ అనొచ్చు సో దిస్ ఈజ్ ద ట్వెల్త్ ఇయర్ ఈ అవార్డ్ సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాం అండ్ దిస్ ఇస్ మై సెకండ్ ఇయర్ అనమాట బట్ దిస్ ఈస్ అవర్ ఫస్ట్ ఇయర్ సో హౌ హౌ యూ ఫీలింగ్ యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ ఎగ్జైటెడ్ లోపలికి వెళ్ళి ఎలా ఉంటుంది ఈవెంట్ ఎంత గ్రాండ్ ఇయర్గా ఉంటుంది అని చూడాలి అండ్ ఈరోజు మనం పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం దాని కోసం కూడా మనం కొంచెం ఎగ్జైటెడ్గా ఉన్నాను సో ఇస్ దిస్ యువర్ ఫస్ట్ అవార్డ్ ఈవెంట్ ఇందాక అన్నట్టు దిస్ ఇస్ మై సెకండ్ ఈవెంట్ ఆమె ఇది ఫస్ట్ ఈవెంట్ అనమాట దాన్ని కవర్ చేశాను యా లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు నేను యుక్త అమల్నాడు వైదేహిగా యాక్ట్ చేసేటప్పుడు యుక్త అమల్నాడుతో వచ్చా సో ఆమెతో మాకు బెస్ట్ కెమిస్ట్రీ అవార్డ్ దొరికింది ఇప్పుడు వీఆర్ హోప్ఫుల్ ఏదైనా వేరే కేటగిరీలో ఖచ్చితంగా గెలుస్తామన్న అని సో నా వెరీ ప్రొఫెషనల్ అనమాట ఆన్ స్క్రీన్ మీకు ఆ కెమిస్ట్రీ డెఫినెట్గా కనిపిస్తుంది ఆఫ్ స్క్రీన్ మా మధ్య అంత మంచి ఫ్రెండ్షిప్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి లైక్ అట్లా అట్లా చెప్పలేమన్నమాట మీ లిఫ్ట్ గోల ఏంటి నాకు అర్థం కావట్లే అయితే ఖచ్చితంగా మాకు బెస్ట్ కెమిస్ట్రీ వద్దు వేరే ఏదైనా టైటిల్ కోసం పోరాడతాం ఖచ్చితంగా గెలుస్తాం బట్ యా బెస్ట్ కెమిస్ట్రీ లాడ్ ఆఫ్ కపుల్స్ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారు సో మే ద బెస్ట్ కపుల్ గెట్ ద బెస్ట్ కెమిస్ట్రీ అవార్డ్ అండ్ యాజ్ యూ కెన్ సీ జీ కుటుంబం అవార్డ్ జీ తెలుగులో చాలా గ్రాండ్గా సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు డెకరేషన్స్ లోపల చూస్తే నెక్స్ట్ లోపలికి వెళ్ళి ఫోటోషూట్స్ అంటే ఘోరంగా ఉంటుంది అనమాట వీ ఆర్ రియలీ ఎగ్జైటెడ్ మా టీం రావాలి టీం వచ్చేది కొద్దిగా లేట్ అవ్వచ్చు సో వాళ్ళకి ముందు మేము వచ్చేసాం అండ్ డెఫినెట్గా మా టీం వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అందరు వచ్చి మీతో మాట్లాడి మీరు అడిగే క్వశ్చన్స్కి సమాధానం ఇచ్చి హ్యాపీగా లోపలికి వెళ్తాం ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో హాయ్ అందరికీ దిస్ ఇస్ జీ కుటుంబం అవార్డ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఆర్ సెకండ్ జీ కుటుంబం అవార్డ్స్ సో చాలా హ్యాపీగా ఉంది చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఉంది హౌ అబౌట్ యూ ఆబ్వియస్లీ ఇది సెకండ్ ఇయర్ సో చాలా చాలా నామినేషన్స్లో నామినేట్ అయ్యాం సో కాంట్ వెయిట్ ఏ అవార్డ్స్ని తీసుకువెళ్తున్నామని చూడ్డానికి వీఆర్ ఆల్ ఎగ్జైటెడ్ సో యా మీరు కూడా చూడండి మన అవార్డ్స్ని అండ్ వీ హ్యావ్ ఏ అవార్డ్ ఇస్తే కూడా ఓకే ఇట్స్ ఇట్స్ ఫ్యామిలీ ఇట్స్ ఫ్యామిలీ యూనో గెట్ టుగెదర్ అనమాట నా ఒపీనియన్ రొమాంటిక్ కపల్ ఒకటి అండ్ నిషాకి ఉత్తమ కథానాయకి రావాలని నా కోరిక చెప్పు ఉత్తమ కథానాయక రావాలి శౌర్యకి 
రాలేక పోయినా రీ ఈస్ వెరీ డిజర్వింగ్ ఇట్స్ ఓకే ఎవ్రీబడి నోస్ ఇట్ అదే అదే నా పరిస్థితి అలా అయిపోయింది ఏం చేయాలి అది రియాలిటీ అన్నమాట ఏం చేద్దాం సో సో యా సో జీ తెలుగు గురించి మీరు ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటారా ఆ జీ తెలుగు జీ తెలుగు ఇస్ అ ఫ్యామిలీ నా ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ నా డెబ్యూ ప్రాజెక్ట్ జీ తెలుగులో అయింది తెలుగులో సో ఇట్స్ అ వెరీ స్పెషల్ ఫీలింగ్ ఫర్ మీ జీ తెలుగు అంటే ఒక ఫ్యామిలీ లాగా అయిపోయింది అంటే బెంగళూరు నుంచి special thanks to zee telugu for giving us inti guttu project yeah, yeah. and especially inti guttu ichindan ku zee telugu ki we so 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 grateful and happy about it uh, inti guttu is is one family real real family annamata so thank you so much zee telugu for this wonderful opportunity thank you sir happy dasara happy dasara happy everyone happy dasara to everybody thank you thank you thank you, thank you. Thank you. bye thank you